হ্যালো মাই সুইট অ্যান্ড লাভ বিবি বাস আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল দেশ বিদেশের ভাই বোনারা আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রহমতে আপনাদের সবার দোয়ায় আমিও বেশ ভালো আছি আজ আমি আপনাদের সাথে নাম না জানা একটা রেসিপি শেয়ার করব আশা করি সবার কাছে এই রেসিপিটা অবশ্যই ভালো লাগবে ভালো লাগলে আমার ফুল ভিডিওটা একটু কষ্ট করে দেখবেন লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন এটা হলো এটা দিয়ে আজ আমি রান্না করব আসলে এটার নাম কি আমি নিজেও জানি না বাংলাতে গীতা কইন আপনারা জানলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন এটার নাম কি তাই এটা আমি ফেগের থেকে আপনাদেরকে খুলে দেখাচ্ছি এটা খেটে কিন্তু অসম্ভব টেস্টি আর অনেক মজার এটা দিয়ে আজ চিংড়ি মাছ দিয়ে আমি একটা বোনা রেসিপি করেছি এখন দেখতে পাচ্ছেন এটাকে আমি ডুগির মতো কেটে দুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি আর এখানে নিচে আমি বড় সাইজর চিংড়ি মাছ আশা করি আপনাদের কাছে এখানে নিচে আমি একটা পেঁয়াজ কুচি আর নিচে আমি কাঁচা মরিচ আর লাগবে আমার ধন্যবাদ কুচি তাই প্রথমে এখন দেখতে পাচ্ছেন আমি একটা ফানোর মধ্যে তেল দিছি তেল দিয়ে আমি তেলটা গরম হওয়ার পর এখন আমি পেঁয়াজ কুচিগুলো দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এখন আমি আমার পরিমাণ মতো লবণ দিছি আপনাদের কাছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন না যারা যারা খাইছেন তারা জানাইবেন না যারা খাইছেন না তারা অবশ্যই একবার হলেও ট্রাই করে দেখেন কারণ নাম না জানা জিনিস দিয়ে তারা হারি খেতে কিন্তু অনেক টেস্টি হয়েছে তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আশা করি আপনাদের কাছে অবশ্যই ভালো লাগবে এখন দেখতে পারছেন আমার পেঁয়াজটা ব্রাউন কালার হয়ে গেছে তাই এখন আমি মশলাগুলো দিয়ে দেব এটার নাম বাংলাতে কী বলে আমি জানি না আসলে এটা হচ্ছে ইংলিশ একটা জিনিস এখন দেখতে পাচ্ছেন পেঁয়াজটা যখন ব্রাউন কালার হয়ে গেছে তখন আমি এক চামচ মরসর গুঁড়া এক চামচ হলদার গুঁড়া এক চামচ ধনিয়া গুঁড়া দিয়েছি কারণ আমি মাছের মধ্যে রেগুলার যে মশলাগুলো দিই সেই মশলাগুলো দিয়েছি দিয়ে এটাকে আমি এখন তিন চার মিনিটের মতো মশলাটাকে একটু কষিয়ে নেব যাতে মশলার মধ্যে একটা জালকা জালকা ভাব থাকে সেটা আর না থাকে সেই জন্য এটাকে চার পাঁচ মিনিট কষিয়ে নেব দেখতে পাচ্ছেন চার পাঁচ মিনিট মশলাটাকে কষিয়ে নিয়ে এখন আমি সামান্য একটু গরম পানি দিয়েছি দিয়ে এটাকে আরও ফন্দটাকে বিশ মিনিট মশলাটাকে কষিয়ে নেব যাতে মশলাটা যখন একদম শুকিয়ে যাবে তখন আমি দেখতে পাচ্ছেন আমার পানিটা শুকিয়ে গেছে মশলাটা আমার খসান হয়ে গেছে তেলটা যখন উপরে চলে এসেছে তখন তো মশলাটা খসান হয়ে যায় আর আমি কিন্তু ফোনটাকে বিশ মিনিটের মতো এটাকে খসিয়ে নিয়েছি ভালোভাবে যখন খসান হয়ে গেছে তখন আমি প্রথমে চিংড়ি মাছগুলো দেব চিংড়ি মাছগুলো প্রথমে দিলে এটার মধ্যে মশলা ঢুকে যাবে তাই আমি পাঁচটা কিছু ওই মিনিট চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে খসিয়ে নেব এখন দেখতে পাচ্ছেন চিংড়ি মাছগুলো কিন্তু আমি চুলিয়ে নিয়েছি না এটাকে আমি এভাবে রেখেছি কারণ ফেগেটর চিংড়ি মাছ কিন্তু যখন আমরা বাকলটা চুলে ফেলে দেই তখন এটা কিন্তু লোয়ার মতো শক্ত হয়ে যায় তাই জন্য কিন্তু এটাকে আমি বাকল শুদ্ধ রান্না করছি এখন দেখতে পাচ্ছেন ভালোভাবে নাড়াচাড়া করার পর পাঁচ মিনিট যখন হয়েছে তখন আমি চলে এসেছি ডাকনাটা খুলে দিয়ে আবার নাড়াচাড়া করে আমি এগুলো দিয়ে দেবো এগুলো খেতে কিন্তু একদম যখন আমরা বাংলাদেশেতে নতুন রুগি যখন ডেঙ্গা যখন হতো তখন খেতাম সেইভাবে একটা টেস্ট কারণ জীবনের প্রথম আমি এটা খেয়েছি এখন এটা কিন্তু সিদ্ধ হতে দশ মিনিট সময় লাগছে কারণ এটা সিদ্ধ হতে বেশি সময় লাগে না তাই দেখতে পাচ্ছেন এটাকে আমি এখন দিয়েছি দিয়ে ভালোভাবে মশলা আর চিংড়ি মাছের সাথে মিক্স করে নেব আপনাদের কাছে দোয়াজ করে এই ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর একটা লাইক করবেন ফুল ভিডিওটা দেখার চেষ্টা করবেন অনেকে আসেন দুই থাকে তিন মিনিট ভিডিও দেখে চলে যান কিন্তু একটা লাইক করেন না এখন দেখতে পাচ্ছেন ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নিয়ে আমি ডাকনা দিয়ে পাঁচ মিনিট মতো দেখে দিয়েছি দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন এটা থেকে ফানি চলে এসেছে তাই এটার মধ্যে কোনো ফানি দেওয়া লাগবে না এই ফানি দিয়ে এটাকে আমি সিদ্ধ করে নেব আরও পাঁচ মিনিট পরে আমি চলে এসেছি দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু পানিটা ওখন আস্তে আস্তে করে শুকিয়ে যাচ্ছে 
এটা কিন্তু একদম ডুগির মতো তো এসে যখন নতুন ডেঙ্গা কারণ আমরা তো সিলেটের ডুগি হয় তাই আমার ডুগি মুখে চলে আসে কিন্তু অনেকে হয়তো বুঝতে না পারবেন তাই এটা ডেঙ্গার মতো খেতে কিন্তু অনেক টেস্টি আপনারা একবার হলেও যারা বিদেশেতে আছেন তারা এই ইংলিশ জিনিসটা একবার হলেও খেয়ে দেখবেন এখন আমি দেখতে পাচ্ছেন দুইটা কাঁচামরিচ রে মাঝখানে দিয়ে খেটে দিয়ে আমি কাঁচামরিচগুলো দিয়েছি এখন আমি দিয়ে দেব ধন্যবাদ আকুশি ধন্যবাদ আকুশি দিয়ে একটা কি দুই মিনিট আমি রান্না করে আমি নামিয়ে নেব আপনারাও এভাবে এটাকে বড় মাছ দিয়ে চিংড়ির মাছ দিয়ে খেতে খেয়ে দেখবেন কেমন লাগে আশা করি সবার কাছে এই নতুন একটা রেসিপি ভালো লাগবে এখন দেখতে পাচ্ছেন আমি বেশ কিছু দুনে ফাতা কুসি দিয়েছি দিয়ে এখন আমি এটাকে নাড়াচাড়া করে একটা কি দুই মিনিট পর আমি নামিয়ে নেব আজকের এই নতুন একটা জিনিস দিয়ে রেসিপিটা দু ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন আর যারা যারা এখন আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করছে না প্লিজ আপনারা সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন আর ফুল ভিডিওটা দেখার চেষ্টা করবেন যারা যারা আমার ভিডিও দেখেন তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ